干姑娘，好漂亮的身手。脉断而不绝，写画而不尽，赤心画写，好生力。干姑娘，请吧。燕少侠，我是诚心敬重你们燕家的武学修为。我们两家向来井水不犯河水。何必因此伤了我们的和气？今天我不会再上你的当了，我一定要替上人报仇。干姑娘，出剑吧想置我于死地吗？今天我绝不会让你活着离开双鹤堂。我敬重你的为人，但并不等于怕了你。看剑。
可以走了。难道你非要看着我死去，才放心吗？你伤到内脏，任谁也救不了你。你知道的，我原本是不想伤害你。你已经胜了，就不要再说这些好听的了。那个伊建平呢？为什么还不现身？这么说，这个闲事儿，燕少侠是管定了。没错，我今天就让你见识一下我们燕家堡的风雷剑法。风雷剑法果然名不虚传。看剑。六叔，真没想到，燕家堡的剑法真的是剑剑独一，招招凛凛。我生平从没见过如此精妙的剑法。依你看，他能打得过那丫头吗？就算打不过，也可以打个平手。真没想到，燕兄的武功如此了得。六叔，我们有救了。你小子别高兴得太早。丹凤轩擅长用毒，即便是他能够打得过那个十九妹，他也逃不过七步断肠红。这次啊，你和我是在劫难逃喽。我们的比武就到此为止吧。可以，除非你认输。我死都不会认输的。那我手中的剑绝不罢休。真没想到，这么快就可以打败干尸九妹，就可以为岳阳门死去的兄弟们报仇了。你先别高兴，这个姓甘的丫头绝不会乖乖的等着去送死的。燕少侠的话也就今天说说而已，到了后日，你未必杀得了我。此话怎讲？我现在正在修炼一门内功，这门功夫不次于你的赤心化血，可是这门功夫有一桩难事，就是每每到了七七四十九日，就要有两天修功运气。今天刚好是最后一次修功之日。如果能挨过这两天，后天这门功夫也就练成了。到那个时候，燕少侠就算有再好的剑法，也不能胜我。休出狂言，看剑！嘿，姑娘小心，快用七步断肠红！你要去送死吗？我担心干尸九妹会用毒，我就助叶修一臂之力。<笑>依你现在的武功，去了也是没用。而且燕春雷内功已真上乘，他一定会运功逼毒的。干尸九妹可是诡计多端，我担心叶修他会上当的。哼，上当咱也帮不了他，一切听天由命喽。甘姑娘，在下素闻七步断肠红的大名，不知道姑娘为什么宁愿站在这里等死，都不愿意使用此毒呢？我们今天比论的是剑法，如果偷偷用毒，岂不是小人之危？更何况我今天是修功之日，论剑法的话，我不一定输给燕少侠。哼
，想不到丹凤轩里还有如此光明磊落的女子。燕少侠不必说这些奉承话，动手吧。你今夜杀死我，明天江湖上就会盛赞燕少侠是一个行侠仗义、功高盖世的英雄。你也太小看我燕春雷了。你一介女流尚且不屑偷袭，我怎么会趁人之危呢？既然今天你说是你修功之日，那我们就暂且算作不分高下。三日后，我们在双鹤堂外的竹林，再一比高下，如何？燕少侠如此高义，小女愧不敢当。三日之后，我一定再次领教燕少侠的神功。告辞。告辞。叶兄这是怎么了？就这么把他给放了？急不可失，失不再来。你急什么急啊？人家姓燕的想放人，你出去也是徒劳啊。这么好的机会，竟然让他跑了。姑娘，我有一事想问，不知当讲不当讲。我知道，你是想问我修炼内功的事，对不对？姑娘恕罪，这本是丹凤轩的绝密，我不该问的。告诉你也无妨，我该练的功夫，随师父已经练过了。刚才。那是骗燕春雷的，姑娘，你胆子也太大了。如果他没上当，咱们今晚可就……燕春雷乃自负狂妄之人，我奉承他，他自然会上当。这叫知己知彼。啊，姑娘说的是。不过，与燕春雷这样的武林高手过招，还是很痛快的。看看我三日之后如何破他的剑法。姑娘。三日之后，你真的有把握？燕春雷今夜一战，势必更加骄傲，骄兵必败吗？姑娘，米如烟怎么办？不能让他跑了，不然宣主会惩治咱们的。放心吧，米如烟是跑叶兄，我这三招风雷剑法练得如何？非常好，叶兄弟，这三招剑法是我们风雷剑法中最经典的招数。若是领悟了剑招的真谛，就可以融会贯通，施展出无穷的变化。你只用了两天时间，就把其中的繁复变化全都领悟到了，这真是难能可贵啊！叶兄过誉了，剑凭的一点进步，都是叶兄的指点。叶兄弟。咱们俩如此投缘，不如就结为异性兄弟如何？那剑平真是求之不得。好，那咱们现在就结拜吧。来，我燕春雷和尹剑平结为异性兄弟，从此以后，肝胆相照，生死与共。今日，我尹剑平与燕春雷一结金兰。生死相托，患难与共。仗剑江湖风雨露，英雄莫问忧。剑平兄弟，我今天再传你三招，这三招分别是：大地回眠，万事无声，风雨如晦。恩怨难平，情难诉。悠悠天地独一人，春风秋雨又几度？咫尺相思。姑娘，该吃饭了，时候不早了，吃了饭早点休息吧。我知道，你们先吃吧，我还有一招没练好。嗯姑娘明日决战，不是早就想好对策了。
，想好不等于恋好，我要做到万无一失。别去，别恋得太晚了，养精蓄锐才能获胜。我知道。大哥，干尸九妹就要来了，不如趁你跟干尸九妹决战的时候，我把那个软心给解决掉，你看如何？千万不可！如果这样的话，干尸九妹必然出手相救，到时候你就太危险了。不入虎穴，焉得虎子？大哥，可以趁此机会抓住干尸九妹的破绽，一举制胜。今天我要让他输得心服口服。绝对不能投机取巧。小弟没有其他意思，只想助大哥一臂之力。兄弟，你以为大哥只会一味拖大，不知道今天决斗的凶险吗？我之前小试他，最主要是因为怕你担心。干尸九妹武功的确非凡，况且还有七步断肠红助威。我想要战胜她，绝非易事。倘若我不幸落败，你千万不要为我出手。兄弟，你记住了，意气用事，只是匹夫之勇，不是大侠风范。兄弟，你一定要答应我，只有你答应我了，我今天跟他决斗，才能够全心应战，没有后顾之忧。好，我答应你。好，今天就用干尸九妹的血祭奠砍离上人的在天之灵。他们已经来了。
，兄弟，尉迟福就在安庆城北，他们家是武林世家，你一打听就会知道的。还有，你把我告诉他，不要为我受气。照你这么说，岳阳门上下所有的人，全死在甘师九妹手里了。我是唯一活着出来的人。那宪兵呢？七叔的，他自尽而亡。他这是自作自受，六叔，你就不要这么说七叔了。这些年，他也很苦，而且，他也不像你所说的那样。臭小子，你才去岳阳门几日，就被他收买了？六叔，咱们能不说这些吗？十九妹就要来了，你要再不走的话，就来不及了。我不走。师傅留给我这么大的家业，我不能白白就扔了。六叔，你要是再不走的话，那我就得罪了。我帮你走，你敢？臭小子，你别乱来啊！你要是乱来的话，我我就咬舌自尽。你怎么如此固执呢？十九妹是来为水红烧报仇的。你要是不走的话，就来不及了。你懂什么？六叔，你该是九妹来了。六叔，六叔，你就别再闹了。你来的时候，这个东西就挂在那里。是，一个黄衣男子系在那里的。黄衣男子，是。难道是他老人家来了？黄麻客出黄麻令，黄麻令管天下事。这句话你可曾听说过？是，之前我听冷清师伯说过，武林之中，只要有黄麻令，就没有解决不了的事情。但是，我从未见过黄麻令。那我今天就告诉你，这，就是黄麻令。那，刚才那个男子。就是黄麻客了。这位兄台，原来你还守在这里。这位小兄弟，我请问你，你和黄麻客西北的燕老先生是什么关系？小侄燕春雷见过上人，燕老先生。正是家父。哦，原来是燕老先生的公子。失敬失敬。哦
黄麻令不离黄麻客，想必叶老先生就在附近，贫道就会是有救了。小兄弟，还请叶老先生现身，到我双鹤堂一聚。家父几个月前身患旧疾，已经辞世了。在下便是第九代黄麻客传人。什么？叶老先生一进。真是世事难料啊！还是古人说的好啊，“今朝有酒今朝醉”，否则，有一天，我米如烟也一命呜呼了，岂不枉对此生？上人不必担心，我是不会让你出事的。踏水红勺未必真的那么厉害，现如今他就派出一个小小的丫头。就妄想横行武林，完全不把天下武林放在眼里。我倒真想马上会会他，看他到底有多少斤两。叶兄，小弟曾在岳阳门见识过干尸九妹的功夫，的确身手不凡，武林罕见。叶兄，切莫轻敌啊！哼，也难怪尹兄弟如此胆怯。你只是见识过他的功夫。却不曾见过我们燕家堡的绝世神功，我现在就让你看看我们燕家堡的赤心化血之功。寒鸦不幸，五脏六腑已尽碎而亡，人也是一样的。若是着了我们燕家堡的赤心化血之功，十步之内，必然五脏六腑尽碎而亡。赤心化血之功，贫道以前也见叶老先生使过。此功最大的一点，就在于一个“化”字，慢慢化掉敌人的血，看着人慢慢死去的样子。那才是最可怕的。至于这震碎五脏六腑的功夫，呵呵那也算是厉害了。哼！看来上人对我们燕家堡的赤心化血之功甚是了解。我现在虽然没有十成的功力，但也有八分的把握。尹兄弟，你说这干尸九妹是我的对手吗？叶兄。这个难说。想不到干尸九妹初出茅庐，就让你们都怕了。我倒真想马上和她一分高下。这是燕老头的黄麻节，他应该就在附近。这阵势像是出自燕家，我还以为是那个岳阳门的漏网之鱼呢
，燕老头的赤心化血之功，就连宣主也要忌惮三分。江湖上有传言，谁要是被黄马克一掌打中，想活很难，想死更难。姑娘，宣主吩咐过，要我们小心此人。宣主说让我们小心此人，是不要轻易招惹他。可他如果硬要阻止我完成师命，我只有会会这位高人了，姑娘，切勿鲁莽。与高手过招才叫有趣。你们在这儿等着。是。是是如此安静，小心有埋伏。什么人？是米如烟吗？姑娘，让我为你打头阵。啊下给你丢人了，这不怪你，是我小看他，让我会会这个姓燕的。你就是干尸九妹？正是，请问尊驾是燕家宝何人？在下燕春雷，燕家宝黄麻客第九代传人。原来是燕少侠，失敬。哼，干姑娘就不要客套了。你在双鹤堂外已经见过黄麻令，竟然还要来双鹤堂生事，现在已经不是什么敬与不敬的事了。燕少侠，我们丹凤轩与燕家宝向来井水不犯河水，我此次奉师命北上中原，只是为了了结一些旧怨。如果燕少侠肯作弊上官，那么我想燕先生。和我的师傅一定会赞成的。别说坎离上人对我父亲有恩，就算他只是一个外人，我也不能眼睁睁的看着你们丹凤轩如此肆意妄为、狂妄嚣张。这么说，这个闲事儿燕少侠是管定了。没错，我今天就让你见识一下我们燕家宝的风雷剑法。我们燕家宝的风雷剑法总共三十六式，我今天就传你三招。这三招分别是：平地风雷、疾风骤雨、风雨欲来。多谢叶兄。平地。风雷，想不到这小子还有点吃货。哎，这回老子可有酒喽！两个傻小子，就在这儿好好练吧。贫道，去买酒喝去喽。
看这饼，刚出锅的。看一看嘞，看一看嘞，慢走啊。尹兄弟，已经是晌午了，咱们也该歇歇了。咱们去叫上坎离上人，看看双鹤堂里有没有什么可以填饱肚子的。好，上人该吃饭了。上人，上人，上人，上人，上人。上人去哪儿了？尹兄弟，我们再到外面看看。好。谁？谁在偷袭频道？哎到底是谁？谁在捉弄老子？给我滚出来！叶兄，啊，我们兵分两路，你走那边，我走这边，怎么样？好。哎，尹兄弟，如果你碰到干尸九妹的话，千万不要和她动手，速来找我。好，我听你的，小心。六叔。坎离上人，你还是稍安勿躁，不要乱动的好。你如果老老实实的待在这个圈里，我还能保证你活上一时三刻。否则，你、你、你就是那个干尸九妹？小女子。正是干尸九妹。上人，我这次来是要替师傅与你了结一笔十六年前的旧账。你师傅？哎，水红勺现在还好吧？米老头，你一个将死之人，就不要过问这么多了吧。姑娘，动手吧。上人。得罪了，姑娘，你要是下不去手。就让我来接过他吧，干姑娘，把这老东西交给我吧
不是你修功之日，你以为我在修功，所以今天是特意来寻我的，是吗？是又怎样？既然你是想趁火打劫，那就别怪我杀你。哼，臭丫头，谁杀谁还说不定呢。水红勺杀我师兄，此仇不共戴天。只要我轻轻一动，你的金刚铁腕之功就不复存在了。姑娘，何必与他废话？我这就结果了他，让他尝尝咱们丹凤轩的手段。你好歹也算是一门之主，我就留你个全尸，自行了断吧。臭丫头。我承认，在掌法上我不如你，甘拜下风。但是，如果论起用毒来，恐怕你就不是我的对手了。哼，臭道士，死到临头还大放厥词，谁不知道我们丹凤轩独霸天下？若是我们丹凤轩千称第二，武林就不敢有人自夸第一。好啊，那我们今天就来比一比，看看谁才是真正的天下第一。既然你如此执着，那我就成全你。臭丫头，不过咱们俩说好了，如果我从你们的七步断肠红之下逃得一命的话，你们就给我离开白石镇，离开我的双鹤堂，而且以后不许去打搅一剑平。不要上他的当，说不定这个臭道士和伊建平有同样的法门。正因为如此，我才更想知道，那个伊建平为什么能躲过七步断肠红。<笑>你们要是害怕的话，就乖乖的认输，免得你们给丹凤轩丢脸。丹凤轩怎么会怕你呢？我只不过看在你是前辈的份上。不想让你死得太快。此毒一出，无人能活。你可要想清楚。臭丫头，来吧。
，我还以为你有多大能耐，连蜜香都抵受不住。看来你和易建平不是一路人。姑娘，你想知道易建平为何不怕毒吗？想知道。我告诉你，易建平，他之所以不怕，过来，过来告诉你，姑娘。啊到底用的什么毒？快拿解药给我！什么毒？此毒来自于你们的七步断肠红。七步断肠红。<笑>但是七步断肠红的解药没用，他没用的。你到底使的什么毒？快告诉我！小姑娘，你想知道我用的是什么毒吗？我现在就告诉你，我有个徒弟。叫肖猛，他为了找到破解七步断肠红的方法，一身是毒，终于，终于炼成这种药。他说，这种药要靠，要靠，要靠人血来溶解。所以，三年之前。我遣散了弟子，用心练功，每天每天都在服用这种药。这种药在我的身体里，只要吸入，七步断肠红，就会变为剧毒。这些药就放在你的酒葫芦里，是不是？你很聪明，我想用你们最得意的七步断肠红，杀死水红烧。可惜呀、啊，我我没做到。我连你都杀不死。你这样报仇，就是为了同归于尽吗？对，我就是要同归于尽。我这样做。可以保护我的兄弟们，保护好他们的家人，免遭水红烧杀害。家平，看林上人，今天算你赢了。
ましょう。他已经活不成了。宣主的命令我们已经完成了。走吧。建平来晚了，建建平，你你来早了也没用，去，把把刘叔的，把刘叔的宝贝酒葫芦拿来，酒葫芦拿来，酒葫芦。六叔，六叔你是什么人？九龙玉在我手里，想要就来拿呀！找死！这位大哥，好轻功啊！小子，你究竟是什么人？小爷，我，嘿嘿，无名之辈，不足挂齿。今天你坏了我的好事，教你长个记性。嗯。
，小子，这就是你多管闲事的下场！拿命来！这位大哥，我的剑被你弄坏了，这把剑算你赔我的。不服气的话，我们可以继续打，打到你服气为止。臭小子，来吧。好，好，你等着，咱们走着瞧，小子。我的宝剑，早晚是我的。走着瞧。海棠秋露。如果燕兄当时有这把剑，他就不会死了。他还活着，好像是被丹凤轩的内功所伤。难道丹凤轩的人也来中原了？我要把他救过来，问问他到底是怎么回事总算没有白费功夫，年轻人，你这条命有救了。多谢恩人相救，愿春雷一定谨记在心，请受在下一拜。哎，你伤得太重了，别乱动。恩人，你能告诉我你的名字吗？日后燕春雷一定厚报于你。我是谁，你不必知道。能遇见我，是你命好。本来你是活不过来的，你的内脏受了严重的箭伤，又中了丹凤轩所卖三元的内力，命该弃绝。好在你功力深厚，让你坚持了三日。我若再晚来两个时辰。就算是老天爷来了，也救不了你。我真是没有想到，我还能再活过来。我知道我这条命是恩人你给的，所以，我一定会报答你的。话不能这么说。老天爷让你遇见我，还是因为你命大。我这有三颗药丸。是专门救治内伤的，也算是稀有。你拿着，记住，每日服下一颗，对你的内伤有好处。本人如此好待燕春雷，我真不知道该如何报答你。我不需要你报答，我只想问你，伤你的那个人，可是一个女人？